أيها المواطنون أيتها المواطنات صاحب الجلالة يخاطبكم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز شكلت البسيرة الخضراء التي نخلد اليوم ذكرى الخامس والأربعين نموذجا فريدا في التابعة الجماعية والالتزام والانضباط والتشبث بالحق فقد استجاب المغاربة بكل تلقائية وبروح الوطنية الصادقة لنداء مبدئها والدنا المنعم جاءت ملك الحسن الثاني طيب الله ثراه فأثبتوا العالم قدرة المغرب على رفع التحديات ودخول التاريخ بمسيرة سلمية تكلدت باسترجاع أقالي من الجنوبية فالمسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز في مسار استكمال وحدتنا الترابية إنها مسيرة متجددة ومتواصلة بالعمل على ترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي وجعلها قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري وقد عرفت السنوات الأخيرة تطورات ملموسة على عدة مستويات فعلى مستوى الأمم المتحدة أقبلت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي ورسقت بشكل لا رجعة فيه الحل السياسي الذي يقوم على الواقعية والتوافق وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم مجلس الأمن والقوى الكبرى باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع أما على مستوى الاتحاد الإفريقي فقد تخلصت هذه المنظمة بفضل رجوع المغرب إلى بيته الإفريقي من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات وأصبحت تعتمد على مقاربة جناءة تقوم على تقديم الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بشكل حصري من خلال أمينها العام ومجلس الأمن وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي فتحت عدة دول شقيقة منصليات عامة في مدينتي ليون الدخلة في اعتبار في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء وتأبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء الذي, الذي تنعم به أقالمنا الجنوبية وبموازة على ذلك ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى فقد بلغ عدد الدول التي لا تأترف بالكيان الوهمي 163 دولة أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة 
ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية تشمل دون تحفظ أو استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي واستنادا إلى هذه المكتسبات يؤكد المغرب التزامه الصادق بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة في إطار احترام قرارات مجلس الأمن من أجل التواصل التوصل إلى حل النهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي كما سيظل المغرب ثابتا في مواقفه ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة والمناورات اليائسة التي تقوم بها الأطراف الأخرى والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة وهنا نؤكد رفضنا الواقع القاطع لممارسات المرفوضة لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة وسيبقى المغرب إن شاء الله كما كان دائما متشبثا بالمنطق والحكمة بقدر ما سيتصدى على بيتصدى بكل قوة وحزم للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية وإننا وثقون بأن الأمم المتحدة والمين يخصو سيواصلون القيام بواجبهم في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة شعبي العزيز إن التزامنا بترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي لا يعادله إلا عملنا المتواصل على جعلها قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري واستكمالا للمشاركة للمشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية فقد حان الوقت لاستثمار المؤهلات الكثيرة التي يسخر بها مجالها البحري وفي هذا الإطار أكمل المغرب خلال هذه السنة ترسيم مجالاته البحرية بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي في التزام بمبادئ القانون الدولي وسيظل المغرب ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا بخصوص أماكن تداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين في إطار قانون البحار واحترام الشراكة التي تجمعهما وبعينا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد فتوضيح نطاق وحدود المجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة سيدأم المخطط الرامي إلى تزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وانطلاقا بهذه الرؤية ستكون الواجهة الأطلسية بجنوب المملكة قبالة الصحراء المغربية واجهة بحرية التكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي فإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل مركز الصدارة بين مواني إفريقيا سيساهم ميناء داخل المتوسط في تعزيز هذا التوجه وسنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي بهذه الأقاليم العزيزة علينا لما تتوفر عليه في برها وبحرها من موارد أو إمكانات كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وأمخ الإفريقي وفي هذا الإطار يتعين الاستثمار في المجالات البحرية سواء تعلق الأمر بتحلية مياه ماء البحر أو بالطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية وطاقات السيارات البحرية وبموازاة ذلك يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة وإعطاء دفعة جديدة للمخطط الأزرق تجعل منه دعامة استراتيجية لتنشيط القطاع السياحي بها وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية شابي العزيز إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء ولقسمها الخالد يتطلب من جميع المغاربة مواصلة التابعة واليقظة 
والعمل الجاد والمسؤول لرفع التحديات الداخليه والخارجيه فعلينا جميعا استحضار هذه الروح وهذه القيم لمواصله انجاز مشاريع التنميه والاجتماعيه للدفاع عن مصالحنا وقضايانا العادله وتعزيز مكانه المغرب في محيط الاقليم والدولي وفي منا... وهي مناسبة أيضا للترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار وتوجه صحية تقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية لتجندها الدائم تحت قيادتنا لصيانة وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته